মহাকাশে স্যাটেলাইট বনাম স্যাটেলাইট মহাকাশে ভয়ঙ্কর আবর্জনা ঘটতে পারে বিরাট দুর্ঘটনা প্রায় ষাট বছর ধরে মানুষ মহাকাশে যাতায়াত করছে উনিশশো সাতান্ন সালে চারই অক্টোবর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের হাত ধরে প্রথম মহাকাশ অভিযানের শুরু উনিশশো পঞ্চাশের দশকে যা কল্পনাও করা যেত না গত কয়েক দশকে বিজ্ঞানের জাদুতে মানুষ সেই সকল অসাধ্য সাধনে এগিয়ে যেতে থাকে আবিষ্কার হয় বিজ্ঞানের অজানা বহু তথ্য পৃথিবীর এক প্রান্তের সাথে আরেক প্রান্তের সঙ্গে স্থাপন হয় স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহের মহিমায় মহাকাশের রাসায় স্পুটনিক একই যাওয়ার পর একের পর এক দেশ এই গবেষণায় এগিয়ে আসে যান পাঠানো নিয়ে রীতিমতো দেশগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় মহাকাশে মানুষের আনাগোনা বাড়তে থাকে আর তাতেই জমতে থাকে আবর্জনার স্তূপ যা বিজ্ঞানী মহলে পরিচিত স্পেস জাঙ্ক হিসেবে স্পুটনিকের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রথম এই ধরনের স্পেস জাঙ্কের সৃষ্টি তারপর থেকে পরিত্যক্ত উপগ্রহ বিভিন্ন রকেটের নানা অংশ এবং অন্যান্য আবর্জনা যা অসংখ্য মহাকাশ অভিযানের ফলে সৃষ্টি হয়েছে দিনের পর দিন মহাকাশে জমা হওয়া পৃথিবীর চারপাশের কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান এইসব আবর্জনা বেড়ে যাওয়ায় বিষয়টি বিজ্ঞানীদের দুশ্চিন্তার কারণ করে দাঁড়িয়েছে এখন পৃথিবীর আবর্জনা নিয়ে মানুষের না ঝাল অবস্থা তার সাথে এবার যুক্ত হয়েছে মাথার ওপর আকাশ ছাড়িয়ে মহাকাশের আবর্জনা আমরা পৃথিবীর আবর্জনা এবং দূষণের ব্যাপারে প্রথম দিকে গুরুত্ব দেয়নি তবে দেরিতে হলেও নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছে চেষ্টা করছি পৃথিবীকে জঞ্জালমুক্ত দূষণমুক্ত করার যদিও এখনও তার কুলকিনারা খুঁজে পায়নি তা নিয়ে আমাদের প্রায় দিকভ্রান্ত অবস্থা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই মহাকাশ আবর্জনা মানুষের কাছে সেই ধরনের দুশ্চিন্তার কারণ কি না মহাকাশ আবর্জনার পরিমাণ এবং আগামী দিনে এগুলি কি ধরনের বিপদ নিয়ে আসতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারব এগুলো পৃথিবী এবং মানব সভ্যতার জন্য কতটা ভয়ঙ্কর ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা অনুসারে তিনটি অরবিট বা কক্ষপথে স্যাটেলাইট বসানো হয় প্রত্যেকটি কক্ষপথের ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা হচ্ছে নিম্ন কক্ষপথ বারশো চল্লিশ মাইল বা দু হাজার কিলোমিটার মধ্য কক্ষপথ দু হাজার কিলোমিটার থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশো ছিয়াশি কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চ কক্ষপথ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশো ছিয়াশি কিলোমিটার থেকে অসীম এই তিন কক্ষপথে যে আবর্জনা স্তূপ জমা হয়েছে সেখানে রয়েছে স্যাটেলাইটের অচল যন্ত্রপাতি মার্বেল আকারের লেন্স কভার স্ক্রু বোল্ট রকেটের বুস্টার থেকে শুরু করে রকেট বা স্যাটেলাইটে ছুটে যাওয়া ছোট ক্ষুদ্র অংশ এমনকি মানুষের ব্যবহৃত জিনিস এবং মলমূত্রের মতো বর্জ্য পদার্থ রয়েছে মানুষের তৈরি এসব বস্তুর বেশিরভাগই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর চারপাশে ঘন্টায় প্রায় আঠাশ হাজার কিলোমিটার ভয়ঙ্কর উচ্চ গতিতে ছুটে চলছে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার অনুমান অনুযায়ী এই মুহূর্তে মহাকাশে পাঁচ লক্ষেরও বেশি জঞ্জালের টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে এছাড়া কয়েক লাখ আবর্জনা আছে যা খুবই ছোট হওয়ায় রাডারের মাধ্যমে ট্র্যাক করা যাচ্ছে না নাসার বিজ্ঞানী নিকোলাস জনসনের মতে মহাকাশ অভিযানের সবচেয়ে বড় ঝুঁকির কারণ এইসব রাডারের আওতায় না আসা জাঙ্কগুলি উনিশশো তিরানব্বই সালে ভূপৃষ্ঠের রাডার দিয়ে চালানো নজরে দেখা গেছে আকারে দশ সেন্টিমিটারের চেয়ে বড় চার ইঞ্চির বেশি বাইশ হাজার বস্তু কক্ষপথে ঘুরপাক খাচ্ছে যার ওজন প্রায় আট হাজার টন ইএসএ বা ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর মহাকাশ আবর্জনা দপ্তরের তথ্যানুযায়ী এই আকারের আবর্জনার সাথে ধাক্কা লাগলে আকাশজন বা কৃত্রিম উপগ্রহের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে এই দপ্তরেরই অফিসার ইনচার্জ হোলগাল ক্র্যাক জানিয়েছেন এক মিটারের চেয়ে বড় এমন পাঁচ হাজার বস্তু এবং উড়ন্ত বুলেট নামে পরিচিত এক সেন্টিমিটার আকারের প্রায় সাড়ে সাত লাখ আবর্জনা কক্ষপথের চারপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে এই আবর্জনার পরিমাণ আরও বাড়িয়েছে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা দুই হাজার সাত সালে চীন একটি অ্যান্টি স্যাটেলাইট অস্ত্রের পরীক্ষা চালায় এতে একটি আবহাওয়া স্যাটেলাইট বিধ্বস্ত হয়ে তা অন্তত দেড় লাখ খণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে প্রতি খণ্ডের আকার এক সেন্টিমিটার বা তার কাছাকাছি এর দু বছর পর মহাকাশে একটি সচল এবং একটি অচল স্যাটেলাইট বিধ্বস্ত হয় এতে আবর্জনার পরিমাণ আরও বেড়ে যায় এই গবেষণার প্রধান ডোনাল্ড কেসলার বলেন এই দুটি ঘটনায় কক্ষপথে গত পঁচিশ বছরে যা আবর্জনা জমেছিল তার থেকে দ্বিগুণ হয়েছে তিনি এও বলেন পরিস্থিতি খুবই সংকটজনক কারণ সংঘর্ষের ফলে আবর্জনার পরিমাণ আরও বাড়তে পারে এতে আমরা সেখানকার পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি প্রতিনিয়ত পৃথিবীর চারপাশ থেকে এইসব ঘুরন্ত আবর্জনা না সরালে যে ক্ষতির বা বিপদের সম্ভাবনা আছে তার কয়েকটির মধ্যে হলো ধরুন আপনি টিভি দেখছেন হঠাৎ করে কাঁপতে কাঁপতে হট টিভিটা বন্ধ হয়ে গেল আপনি ভাবলেন কেবল লাইনেই গোলযোগ তড়িঘড়ি কেবল অপারেটরকে ফোন করতে গিয়ে দেখলেন আপনার স্মার্টফোনটাও কাজ করছে না কোনো টাওয়ারই নেই পাশের ঘরে আপনার বাবা যে নেটে কাজ করছিলেন তিনিও বিরক্তির মুখে কি যেন বিড়বিড় ঘুরতে লাগলেন হ্যাঁ হঠাৎ এমনভাবে সব কিছু বন্ধ হয়ে যেতে পারে আসলে এইসব ঘটনার কারণ হতে পারে মহাকাশের আবর্জনা কক্ষপথে থাকা স্যাটেলাইটের সঙ্গে সংঘর্ষের মাধ্যমে পৃথিবীর টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে
ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া যাবে না জিপিএস নেভিগেশন ঠিকমতো না চলায় গাড়ি ভুল রাস্তায় চলে যাবে এই সমস্যার সমাধান করতে ওকাডা সিঙ্গাপুরের অস্ট্রোক্লেক্স নামের একটি কোম্পানি খুলেছেন তিনি একানন মহাকাশে বেসরকারি উদ্যোগে জোয়ার এসেছে যাকে বলা হচ্ছে নিউ স্পেস ইন্ডাস্ট্রি মহাকাশ গবেষণা যুক্ত দেশগুলোর উপর অর্থনৈতিক কুপ্রভাব পড়তে পারে ধরা যাক কোনো দেশ একশো মিলিয়ন ডলার খরচ করে একটা স্যাটেলাইট পাঠালো সেটি সামান্য বর্জ্যের ধাকায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল তখন মনে হতে পারে এইসব আবর্জনা পরিষ্কার জন্য আমরা আগে থেকেই কাজ শুরু করতে পারতাম পৃথিবীর আকাশ সীমানা ছড়িয়ে মহাকাশে মানুষের যে যাতায়াত তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে কেননা এমন একদিন আসবে যখন এই আবর্জনার ফলে পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে বস্তুর ঘনত্ব অনেক বেড়ে যাবে যাতে অনেক সংঘর্ষ ঘটবে এবং প্রতিটি সংঘর্ষের ফলে আরও বিপুল পরিমাণ আবর্জনা সৃষ্টি হবে যার ফলস্বরূপ একসময় প্রকৃতপক্ষে মহাকাশযান পাঠানোই অসম্ভব হয়ে যাবে আবর্জনাগুলো আকারের থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর সেগুলোর গতির জন্য একটা এক সেন্টিমিটারের চেয়ে ছোট বস্তু ঘন্টায় আঠাশ হাজার কিলোমিটার বেগে কোনো কৃত্রিম উপগ্রহ বা মানুষবিহীন নবজানের সাথে গুত লাগলে তার পরিণতি হবে ধ্বংসাত্মক সম্প্রতি এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে রাশিয়ার ব্রিজ এম স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে এই যান আকাশে ওড়ার কিছু সময়ের মধ্যে পৃথিবীর আকাশ সীমানায় অতিক্রম করতেই কক্ষপথে অবস্থান নেওয়ার সময় মহাজাগতিক বস্তির সাথে ভয়ঙ্কর এক ধাক্কায় অস্ট্রেলিয়ার বুকে আছড়ে পড়ে তবে সেবার কোনো প্রাণহানি হয়নি বর্তমানে দিন দিন যেভাবে মহাকাশে যান পাঠানো এবং তার সাথে মহাজাগতিক আবর্জনা বেড়েই চলছে সেই হিসেবে বিপদ যে কোনো সময় ঘটতে পারে এখনই সাবধান না হলে পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে পারে চরম বিপর্যয় বড় উদ্যোগের বিষয় হচ্ছে মহাকাশে পৃথিবীর কক্ষপথের চারপাশে মানুষ সৃষ্ট আবর্জনা ছাড়াও ছোট বড় নানান আকারের অ্যাস্টারয়েড বা গ্রহাণুপুঞ্জও বেশি বেড়াচ্ছে যেগুলো বেশিরভাগই পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসতে গিয়ে বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে ছাই হয়ে যায় অনেক সময় বড় অ্যাস্টরয়েডের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীর বুকে আশ্রয় পড়ে যাকে আমরা উল্কাপাত বলি এই ধরনের গ্রহাণুপুঞ্জের সাথে আবর্জনার ধাক্কায় আরও হাজার হাজার বস্তু তৈরি করতে পারে এবং ওই হাজার হাজার বস্তু লক্ষ লক্ষ আরও বস্তুর সাথে ধাক্কা লাগিয়ে আবর্জনার পরিমাণ বাড়াতে পারে তবে জঞ্জালগুলো অনন্তকাল ধরে বেশি বাড়ে না কোনো না কোনো সময় বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় টুকরোগুলোর গতি কমতে কমতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কাছাকাছি চলে আসতে থাকে এদের কক্ষপথের দূরত্ব অনন্তকাল এক থাকে না কমতে কমতে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের টানে ভূপৃষ্ঠের দিকে ছুটে আসতে থাকে এই প্রক্রিয়াকে আরও তাড়াতাড়ি করতে এখনও পর্যন্ত অনেক প্রস্তাব শোনা গেছে যেমন বিদ্যুৎ তরঙ্গের মাধ্যমে মহাকাশ জঞ্জালের গতি কমিয়ে সেগুলোকে দ্রুত বায়ুমণ্ডলের ওপর ফেলে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়ার পরিকল্পনা দেরিতে হলেও মহাকাশ আবর্জনা পরিষ্কার করতে বেসরকারি নানা উদ্যোগ ও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে পেন্টাগনের ডারপা বা ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সির আবর্জনা সরিয়ে আনার জন্য হারপুন জাল ও ছাতা আকৃতির কিছু প্রযুক্তির সাহায্যে ক্যাসার্চ মিট নামে একটি যন্ত্রের কথা বলেন এই যন্ত্রের সাহায্যে আবর্জনাগুলো টেনে নিরাপদ দূরত্বে একটি কক্ষপথে ছেড়ে দিয়ে আসার কথা বলা হয় অথবা পৃথিবীর আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার কথা বলা হয় যাতে বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে পুরে নিশ্চিন্ন হয়ে যায় জার্মান বিজ্ঞানীরা মহাকাশের ময়লা সরাতে লেজার রশিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন একই বিষয়ে গবেষণা করছেন অস্ট্রেলিয়ার একদল বিজ্ঞানীও অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি রিসার্চ স্কুল অব অ্যাডমিনিস্ট্রমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এর পরিচালক ম্যাথিউ কেলেস মনে করছেন আগামী দশ বছরের মধ্যে লেজার রশি দিয়ে মহাকাশের আবর্জনা পরিষ্কার সম্ভব হতে পারে ইতিমধ্যে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার সঙ্গে চুক্তি করেছে অস্ট্রেলিয়া এর আতায় মাউন্ট স্ট্রমলো অবজারভেটরিতে ইনফ্রাডেড লেজার সম্বলিত টেলিস্কোপ দিয়ে আবর্জনার অবস্থান নির্ধারণের কাজ চলছে যাতে লেজার দিয়ে আবর্জনা শনাক্ত করে সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা যায় সম্প্রতি দুই হাজার ষোলো সালের নয় ডিসেম্বর মহাকাশের আবর্জনা সরাতে জাপান একটি স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান পাঠিয়েছে যার জাপানি নাম কোনো তৈরি বাংলা ভাষায় সারস পাখি অ্যালুমিনিয়াম এবং স্টিলের তার দিয়ে তৈরি প্রায় সাতশো মিটার লম্বা একটি শিকলের সাহায্যে মহাকাশে থাকা আবর্জনার গতি স্তিমিত করে সেটিকে কক্ষপথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে মনে করা হচ্ছে সব মিলিয়ে দশ কোটিরও বেশি নানা ধরনের আবর্জনা রয়েছে গবেষকরা বলছেন পিচ্ছিল এবং ইলেকট্রোডায়নামিক শিকলটি কোনো বস্তুকে কক্ষপথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতো শক্তি উৎপাদন করবে আবর্জনা বস্তুকে সেটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দিকে ঠেলে দিবে যার ফলে বস্তুটি সম্পূর্ণ পুরে ধ্বংস হয়ে যাবে বিজ্ঞানী গবেষক এবং বিভিন্ন উদ্যোগকারী চিন্তাভাবনা পরিকল্পনা এবং আপ্রাণ চেষ্টা মহাকাশের আবর্জনা সরাতে কতটা কার্যকরী এবং সফল হয় সেটাই দেখার তবে পারতে আমাদের হবেই কেননা আমাদের জীবন এখন স্যাটেলাইট নির্ভর মহাকাশে যাতায়াত বন্ধ করে দিলে পৃথিবীতেও অনেক কিছু থেমে যাবে ফিরে যেতে হবে পুরনো দিনে তাই মানুষ মহাকাশেই যাবে সামনে যত বাধাই আসুক আবর্জনা সাফ করে মানুষ চলার পর ঠিকই তৈরি করে নেবে মানুষের কৌতূহল তো আর থেমে থাকবার নয়